was a hard night, you know, after a game like this. Uh, when you lose, it's difficult to sleep. Das ist Lokula, die Hofkrähe der Augsburger Puppenkiste. Die bekommt in dieser Saison jeder Gastverein beim FC Augsburg geschenkt. Ja, und leider war es gestern das Einzige, was der BVB mit nach Hause genommen hat. Und damit herzlich willkommen hier vom BVB-Trainingsgelände am Tag nach dem 0 zu 2 beim FCA. Und das Ergebnis führte gestern nach dem Abpfiff dazu, dass unsere Spieler selbst wie Marionetten anmuteten, denen man den Faden am Kopf abgeschnitten hat. Mit gesenktem Haupt verließ man den Rasen. Zwei Spieler standen danach noch zum Interview bereit, Mats Hummels und Manuel Akanji. Und die wichtigsten Aussagen haben wir jetzt für euch nochmal zusammengefasst. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich ähm, in vielen Bereichen ein sehr gutes Spiel heute gemacht. sind oft äh, hinter, die, hinter das Mittelfeld gekommen, haben aus den Situationen äh, zu wenig Chancen kreiert und die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Mit dem Ball waren wir zu wenig konsequent. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber große Chancen haben wir nicht äh, rausgespielt, vielleicht eins oder zwei. Und ähm, defensiv waren wir zu wenig aggressiv gegen den Ball. Also das ist halt das Spiel der Augsburger. Viele Zweikämpfe versuchen die Bälle in die Tiefe zu spielen und dann halt auch dieses Standardtor. Wir haben voll gegengehalten in der Hinsicht. Wir haben, äh, wir haben wirklich gute Zweikämpfe gehabt. Das ganze Spiel über mit den Augsburgern auf allen Positionen, also sind nicht zurückgewichen. Ich glaube, wir hatten schon viele solche Spiele, die wir auch gewonnen haben. Also letztes Jahr war es auch schwer hier und wir haben trotzdem gewonnen. Aber äh, so reden wir jetzt hier über ein 2-0 für Augsburg, was aber nicht unverdient ist, was ich auch unterstreichen möchte. Man findet immer was, wenn wir die Spiele verlieren, aber klar müssen wir das besser machen. Ähm, allgemein offensiv und defensiv war das einfach zu wenig heute. Es sah auch vieles viel besser aus als eben beispielsweise in der Vorrunde der letzten Saison. Deswegen äh, nehmen wir das so mit, aber wissen, dass wir natürlich trotzdem noch deutlich besser werden müssen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Soweit unsere beiden Verteidiger gestern direkt nach dem Spiel. Gerade habe ich mich noch mit Axel Witzel unterhalten nach einer für ihn unruhigen Nacht. Axel, tough loss yesterday. Um, how long did it bother you back home and how was the night? Uh, yeah, it was a it was a hard night. Uh, you know, after a game like this, uh, when you lose, it's difficult to sleep. Uh, but then, you know, on, already on the next day, you know, you have to uh, put your mind in the right direction uh, because we have a, a game on uh, on Wednesday. Uh, but the the night was uh, was hard, yeah. The coach yesterday told the media you were not patient enough. From your point of view, what were the reasons uh, for the loss? I think we had. Uh, I think we played good for 30, 35 minutes, uh, where we had a lot of opportunity to score, uh, and we have to learn to kill the opponent, uh, especially when we are in a good period like this. Uh, this 30 minutes, uh, of course, then. Uh, I think the coach said that because of the first goal also, it's a, it's a free kick, a standard, uh, where maybe we should be uh, maybe more focused. Uh, I think after that goal was, uh, you know, was a little bit hard because you can see the goal just before, uh, I think five minutes before the, the half time, so it's never, it's never good. Uh, but then we keep pushing, uh, you know, when you have eight, almost 80 percent of possession. Uh, we pushed, but we didn't find uh, the solution in the last 20, uh, 25 meter, and I think this this was the the problem. Uh, yes, uh, yesterday. You just uh, finished training. Do you um, guys really talk about the match, or are there any other topics uh, you talk during no, training? No, we of course we we talk about uh, about the game. Uh, you know, it's not because you uh, you lost the game. We we don't have to speak. Uh, Of course, uh, everyone are not happy uh, today. Uh, I think today we still have the mind a little, little bit uh, in this uh, in this loss. Uh, but from from tomorrow, we have to to think about uh, the the next game. Uh, but of course, we uh, we talked about it uh, today. So I guess uh, we'll put a lid on the game. And uh, you just mentioned uh, the Super Cup is just around the corner, and I'm pretty sure you guys want to bring back home the cup. Yeah, we will do. Of course, we want. Uh, we will do everything to uh, to bring back the the trophy at home. Uh, it's going to be a hard game. Uh, I mean, I don't need to speak about uh, Bayern. Everybody uh, know know Bayern. Uh, how they did the last uh, weeks and months. Uh, they have a high level. So I think if we, uh, you know, we want to bring back the trophy, we'll have to play a, a really a top top game defensively and offensively. Ja, ihr habt es mitbekommen, wir haben im Interview mit Axel den Deckel drauf gemacht auf die Partie in Augsburg. Der Blick, der geht nach vorne 
auf den Supercup am Mittwoch gegen den FC Bayern München. Und unser Blick, der richtet sich jetzt auf das, was hinter mir passiert. Hier ein paar Eindrücke vom heutigen Training. Das soll es dann an Eindrücken heute hier vom Trainingsgelände gewesen sein. Wie gesagt, Mittwoch der Supercup, der erste Titel der Saison. Und der BVB reist als Titelverteidiger nach München. Und wir hoffen, dass er dann statt mit einer Marionette mit einem Pokal nach Hause reist. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss aus Dortmund.